அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் பிரமிலா தமிழ்வாணன் பேசிட்டு இருக்கேன் செவன் ஸ்டார் நேரங்களுக்காக எண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பெண்களுக்கான வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னாலே பெண்களுக்கு நிறைய பயம் இருக்குது இன்னொன்று டாக்டர்கிட்ட போகும்போது வெக்கப்படுறதுக்கு நிறையான விஷயங்கள் இருக்குது வெக்கப்பட்டுட்டு மருத்துவரை வந்து பார்க்கவே மாட்டாங்க அப்போ வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை தானே மேடம் சாதாரண விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி விடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா கட்டாயமாக கிடையாதுங்க வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனையை சரியான நேரத்தில் முக்கியமாக அந்த அடலசன்ட் ஏஜ்லேருந்தே டீன் ஏஜ்லேருந்தே இருக்கிற வெள்ளைப்படுற பிரச்சனையை நிறைய நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமல் விடுறதால பிற்காலத்தில் குழந்தை இல்லாத பிரச்சனை வரைக்கும் போய் முடியறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லா பெண்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக பார்க்கணும் வெள்ளைப்படுத்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னாக்கா நான்கு விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் பயப்படணும் இப்போ பிறப்பறுப்பு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே ஈரமான ஒரு இருக்க வேண்டிய ஒரு இடம் தான் ஆனால் அதே பிறப்பறுப்பில் நம்ம வன் வந்து விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வெள்ளைப்படுத்த பிரச்சனை அளவுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அளவுக்கு அதிகமான பேடு வச்சுக்கிற அளவுக்கு எப்படி ஒரு மென்சஸ் டைமில் இருக்கிற அளவுக்கு பேடு வச்சுருந்தேன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து டாக்டரை உடனடியாக வந்து பார்க்கணும் அடுத்தது வந்து பிறப்பறுப்பில் வந்து அரிப்பு இருந்ததுன்னா இச்சிங் சென்சேஷன் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக மருத்துவரை உடனடியாக போய் பார்க்கணும் அதே மாதிரி வெள்ளைப்படுற அந்த வெள்ளைப்படுதல் இருந்தது கலரில் வந்து ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக வந்து நம்ம வந்து மருத்துவரை வந்து அணுகணும் கலர் மாற்றங்கள் அப்படின்றது எப்படி அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன மைக்ரோ ஆர்கனைசம்ஸ் அதாவது என்ன மாதிரியான கிருமி வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் கலர் மாற்றங்கள் இருக்கும் லைட் க்ரீன் கலராகவோ இல்லை வந்து மஞ்சள் கலராகவோ இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலராக இருக்கிறதுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கட்டாயமாக வந்து நமக்கு வந்து என்ன மாதிரியான மைக்ரோ ஆர்கனைசம் அவங்க அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் நான்காவதான ஒரு விஷயம் வந்து துர்நாற்றம் இருந்ததுன்னா கட்டாயமாக வந்து மருத்துவரை பார்க்கணும் அப்போ இந்த நான்கு விஷயங்கள் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்வளோக்கு முடியுமோ அவ்வளோக்குள்ள சீக்கிரம் மருத்துவரை வந்து பார்க்கணும் வெள்ளைப்படுறதுக்கான மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா பல ஆராய்ச்சிகள் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னால் பெண்கள் வந்து பிறப்பு உறுப்பு வந்து சுத்தமாக வச்சுக்க அதுதான் அப்படின்றது ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக தெரிய வருது அப்போ ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக செய்த விஷயங்களில் பிறப்பு உறுப்பு ஏன் மேடம் க்ளீனாக வச்சுக்கல பெண்கள் வந்து டெய்லி குளிக்கிறாங்க அதுவும் நமக்கு தெரியும் இந்தியன் உமன்ஸ் வந்து வெள்ளிக்கிழமையானாலும் செவ்வாய்க்கிழமையாலும் ரெண்டு தடவை தலை குளிக்கிறாங்க அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இருக்கிற கேர்ள்ஸ் எல்லாமே டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணுற பிள்ளைங்க இருக்காங்க டெய்லி குளிக்கிறாங்க உள்ளாடுகளை வந்து மாத்துறாங்க அப்போ இந்தியன் கல்ச்சர் அப்படின்றது டெய்லி குளிக்கணுன்றது கிளீனாக இருக்கணுன்றதும் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் ஊரில் ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆனாலும் வந்து ஏன் கிளீனாக இல்லை எப்படி அந்த இடத்துல மட்டும் நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்னதான் நம்ம குளிச்சாலும் பிறப்பொருப்பை கிளீனாக வச்சுக்கிட்டாலும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ பெண்களுக்கு வந்து மூன்று ஹோல்ஸ் இருக்கும் அதை மேலே இருக்கிறது யூரித்ரான்னு சொல்லுவோம் சிறுநீரக பாதை அடுத்தது இருக்கிறது வந்து பிறப்பு உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது இருக்கிற அந்த ஹோல் ஓட்டை அப்படின்னு சொல்றது மூன்றாவதா இருக்கிற வாய் துவாரம் அப்படின்றது என்னன்னா இந்த துவாரம் வந்து ஆசன வாய் இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா பெண்களுக்கு இது ஒவ்வொரு துவாரத்திற்கும் இடைவெளி வந்து டூ டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கு டூ டு த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ் ரொம்ப பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க அப்போ இங்க மேல இருக்கிற யூரின் போற இடத்துல சிறுநீர் பாதையில இருக்கிற என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் சின்ன தொற்றாக இருந்தாலும் இம்மிடியட்டா பக்கத்திலே இருக்கிற பிறப்பு உறுப்பிற்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இல்லை பிறப்பு உறுப்பில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு ஏதாவது வந்து நமக்கு வந்து தொற்று இருந்தது அப்படின்னா இம்மிடியட்டாக ஆசன வாய்க்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது மாதிரி ஆசன வாயில் இருந்ததுனாலும் மேலே ரெண்டு துவாரங்களுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுதான் பேசிக்கான லாஜிக் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இது மூணுத்தில் எது நமக்கு கிளீனாக வச்சுருந்தாலும் நமக்கு அப்போ எதில் தொற்று வந்தாலும் பிரச்சனைகள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறது இது பெண்களுக்கான மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்போ பெண்களுக்கு நான் சொல்ல வர்ற பெரிய விஷயம் என்னன்னா மேல இருக்கிற துவாரம் பத்தி கட்டாம ஒவ்வொரு துவாரத்தை எப்படி கிளீனா வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுதான் இன்னைக்கு நான் வந்து பேச மாட்டேன் மேல இருக்கிற சிறுநீரக துவாரம் சிறுநீரக தொற்றே வராம இருக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா எப்பதான் சிறுநீரக தொற்று வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பஸ்ல போயிட்டு வரும்போது நீங்க வந்து சொல்லுவீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா சூடு அதிகமாயிடுச்சு அதனால எனக்கு ஊரு யூரின் போறச்சு அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எரிச்சல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது சாதாரணமா எல்லா அம்மாங்களையும் சொல்ற ஒரு விஷயம் பஸ்ல டிராவல் பண்ணுங
பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் வராம இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் அதுல வந்து அந்த ஃப்ளோல வெளியில வந்துடும் யூரின் போறச்சு வெளியில வர்றதுக்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அப்ப மேல இருக்கிற துவாரத்தை கிளீனா வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரே வழி த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தண்ணி குடிச்சுட்டே இருக்கணும் குடிச்சது மட்டுமே இல்லாம நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு வரை யூரின் இதுல தண்ணி குடிக்கலனால நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது சான்ஸ் இருக்கு நான்கு மணி மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை யூரின் போகாம யூரின் அடக்கி வச்சாலும் ஸ்டாண்டேஷன் ஆஃப் யூரின் சொல்லும் யூரினை எவ்வளவு கூட நம்ம அடக்கி வச்சாலும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்ப மேல இருக்கிற துவாரத்தை நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு வழியில பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அம்மா எல்லார் வீட்லயும் அம்மாங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க யூரின் போனா கால் அளம்பிட்டு வாமான்னு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லும் ஆனா ஒரு அம்மா கூட நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது எப்படி கவனம்னு சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது அப்ப யூரின் சும்மா பிள்ளைங்க அப்படி தண்ணி ஊத்திட்டு வந்துடுவாங்க அப்ப பெண் குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்ற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் லெப்ட் ஹேண்ட்ல இடது கையால பிரிச்சுட்டு வலது கையால தண்ணி ஊத்தி கழுவிட்டு வர சொல்லுவோம் ஏன்னா பெண்களுடைய பிறப்பு ஒரு பெண்பது சதைப்பற்று மிக்கதா இருக்குது அப்புறம் எப்பயுமே அந்த இடத்துல ஈரம் இருந்துட்டே இருக்குது அப்ப ஒவ்வொரு அந்த ஃபோல்டிங்ஸ்ல தர சதைப்பட்டுக்குள்ள இருக்கிற இடத்துல இந்த ஈரம் போயிட்டு செட் ஆகுறதால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப எல்லா அம்மாக்களுக்கும் பெண் குழந்தைகளுக்கு எந்த ஏஜ்ல வேணும் சொல்லி கொடுக்கணும்னா எப்ப புரியுதோ எப்ப நீ வந்து உனக்கு போயிட்டு கால் கழுவிட்டு வாமான்னு சொல்லி கொடுக்குற அந்த வயசுலயே சொல்லணும் இடது கையில பிரிச்சுட்டு வலது கையில தண்ணி ஊத்தி நல்லா வாஷ் பண்ண சொல்லணும் நிறைய தண்ணி குடிக்க சொல்லணும் நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு யூரின் போக சொல்லணும் இதுல வந்து நிறைய ஸ்கூல் குழந்தைங்களை நான் பாத்துட்டு இருக்கேங்க காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் யூரின் போக மாட்டாங்க ஏன்னா கா இதுல வந்து ஒண்ணு வந்து டாய்லெட்ல நிறைய க்ரௌடு முக்கியமா ஸ்கூல்ல டாய்லெட்டு கிளீனா இல்லை அப்படின்றதால இந்த பெண் குழந்தைகள் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த யூரின் அடைக்கிட்டு வரும் அந்த குழந்தைகளுக்கு நூறு சதவீதம் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு அப்போ பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க ஸ்கூல் டாய்லெட் ஆயிருந்தாலும் சரி எங்க வெளியில போனாலும் சரி டாய்லெட் வந்து கிளீனா இருக்கா இல்லையா அந்த ஹெசிடேஷன் வெக்கப்படுற புதிய இடத்துக்கு போனா யூரின் போடுறது வெக்கப்படுவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஹெசிடேட் பண்ணுவாங்க அதை விட முக்கியம் நம்மளுடைய பிளாடரை எவ்வளோ கால முடியுமோ அவ்வளோ காலம் நம்ம வந்து நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தரம் யூரின் போக வேண்டியது மிக மிக முக்கியம் என்பதை எல்லா பெண் குழந்தைகளுக்கும் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் நிறைய கண்ணி இருந்ததை பற்றி சொல்லி கொடுக்கணும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூரிக்ரா பற்றி சிறுநீரக ரோகத்தை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம அடுத்த துவாரம் என்பது பிறப்பொறுப்பு பிறப்பொறுப்பு என்பது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு மூன்று விஷயங்களுக்காக பிறப்பொறுப்பு இருந்துட்டு இருக்கு ஒன்னு வந்து மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் நமக்கு வந்து மாச மாசம் மாதவிடாய் காலத்துல மாதவிடாய் வர்றது இருக்கும் பிளஸ் வந்து நமக்கு வந்து குழந்தை பிறப்பு இருக்கும் குழந்தை பிறப்பு குழந்தை பிறப்பதற்கான துவாரமும் அதுவாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு பிளஸ் வந்து செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் இந்த பிறப்பு இருக்கும் அப்ப இதை எப்படி கிளீனா வச்சுக்கணும் நடுவில் இருக்கிற துவாரத்தை எப்படி கிளீனா வச்சுக்கணும் இன்னைக்கு சொல்ல போறோம் இதுல முக்கியமா பெண் குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் மென்சஸ் டைம்ல எப்படி நம்ம கிளீனா வச்சுக்கிறதுன்றதை டீச் பண்ண போறோம் மென்சஸ் டைம்ல கிளீனா வச்சுக்கிறது எப்போ அப்படின்னு சொன்னாக்கா நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை பேட் வந்து மாத்தணும் இவங்க ஸ்கூலுக்கு போனாலும் சரி ஆபீஸ் போனாலும் சரி நான்கு முறை நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை பேட் மாத்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் எப்பதான் தண்ணி ஒரு இடத்துல நிக்குது அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்ச நாள் ஆனாலே ரெண்டு நாள் ஆகும் மூணு நாள் ஆகும் அடுத்த நாள் வந்து பூசணம் பிடிச்சிடும் அதே லாஜிக் தான் எவ்வளவு கொல ஈரமா அந்த இடத்த நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோமோ அவ்வளவு கொல இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அப்போ காலையில வச்சு அந்த பேடை பசங்க யூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வீட்டுக்கு வந்தா கூட மாத்திரத்துக்கு சொல்லி தரும் பல படித்த பெண்களிடம் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த பழக்கம் இருந்துட்டு இருக்கு படித்த அம்மாக்கள் கூட அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது அப்ப நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை அந்த பேடை டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு புது பேடு வைக்கணும்ன்றத நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அதுக்கு மேல இருந்ததுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயம் அப்படின்னாக்கா மாதவிடா பிரச்சனை பத்தி இன்னொரு ஒரு இடத்துல நான் பேச போறேன் இருந்தாலும் நான் இன்னைக்கு இதுலயும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மாதவிடா நேரத்துல நான்கு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை மட்டுமே மாத்திரது இல்லாம நம்மளுடைய ஒவ்வொரு முறையும் யூரின் போயிட்டு வரும்போதும் நல்ல கிளீனா அதை வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து இந்த சோப்பு போடணும் மத்த டெக்கால் போடணும் இல்ல வேற ஏதாவது டிடர்ஜென்ட்ஸ் போடணும் அப்படிலாம் யோசிக்காது வெறும் தண்ணி போதும் கிளீன் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த இடம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டான இடம்
என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா ஃப்ரூட் டாய்லெட் போயிட்டு எப்பெல்லாம் வந்து மலம் கழிக்கிறாங்களோ மலம் கழித்த பிறகு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி வாஷ் பண்ணணும் கையை மேல இருந்து கீழே மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டு வாஷ் பண்ண சொல்லணும் ஏன்னா கீழே இருந்து மேல மேல கொண்டு வந்தாலும் கீழே ஆசனவாலில் இருக்கிற அத்தனை கிருமிகளையும் தானாவே நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு பிறப்பிறப்பு கொடுக்கணும் தானாவே எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு யூரின் அந்த இடத்துக்கு நம்ம கொடுத்துடுறோம் யூரின் போற சிறுநீரக பாதைக்கு கொடுக்கணும் அப்போ காலையில மலம் கழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன பசங்களுக்கே நம்ம டீச் பண்ணணும் எப்படி கழுவணும்னா மேல இருக்கிற கைய கீழே மட்டும் தான் எடுத்துட்டு வரணும் கீழே இருக்கிற கைய மேல எடுத்துட்டே வரக்கூடாது ஸ்ட்ரோக் வந்து அப்போ டுவர்ஸ் தி டவுன்வர்ட் ஸ்ட்ரோக் மேல இருந்து கீழ் வழியாக கழுவுறத வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் பல படித்த பெண்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி இது வந்து சொல்றது கிடையாது இதுக்கெல்லாம் வந்து வெட்டப்படக்கூடாது நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் நான் இந்த நமக்கு இந்த பெண்களுக்கான பிரச்சனைகள் பேசும்போது நான் திருப்பி திருப்பி சொல்ற விஷயம்தான் இதுக்காக வெட்டப்படுறதோ பூச்சிப்படுறதோ கிடையாது வெல்லப்படுற பிரச்சனைகளுக்கு இது நம்மளே சொல்லணும் யார் சொல்லுவோம் பெட்ட அம்மாவே டீச் பண்ணலாம் யாருமே குழந்தைகள் ஏன்னா அம்மா தான் முதல் ஆசிரியை குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகளுக்கு எல்லா பெண் குழந்தைகளுக்கும் நினைவு தெரியும் போது சொல்லிக் கொடுக்கணும் யூரியில் போனா எப்படி வாஷ் பண்ணணும் டூ டாய்லெட் போனா எப்படி வாஷ் பண்ணணும் பிளஸ் நடுவில் இருக்கிற அந்த மென்சுரல் ஹைஜின் பீரியட்ல எப்படி வாஷ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மூன்று துவாரங்களையும் நீங்க கிளீனா வச்சுக்கிட்டாலே நூறு சதவீதம் உங்களுக்கு வெள்ளைப்படுவதற்கான பிரச்சனைகளே வராது அதை விட முக்கியமான விஷயம் போட்டுக்கிற உள்ளாடைகளை வெயில்ல காய வைக்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் நிறைய பேர் பண்றது கிடையாது ஆண்கள் பாக்குறாங்க அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிழல்ல காய வைப்பாங்க வீட்டுக்குள்ளா இருக்கே காய வைப்பாங்க அதை விட அதுக்கு மேல ஒரு துணி போட்டு காய வைப்பாங்க இன்னும் படித்த பெண்கள் கூட அந்த மாதிரி இருக்குது அப்பார்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் இந்தியா வந்து நீங்க கொடுத்து வச்ச கண்ட்ரிங்க ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி வெயில் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது வெயில் இங்கே அளவுக்கு அதிகமா இருக்கிறதால தான் நிறைய வியாதிகள் வந்து நம்ம இன்னைக்கு தப்பிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் மேலே நாடுகள் எல்லாம் பல வளர்ந்த நாடுகள்ல அந்த வெயில் இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க ஏன்னா வெயில் வந்து மிகப்பெரிய சூரிய ஒளி வந்து மிகப்பெரிய கிருமி நாசினி நம்மளுக்கு அப்போ எல்லா பெண்களும் அவர்களோட உள்ளாடைகளை ஆண்களுக்கும் சேர்த்து தான் நான் சொல்றேன் உள்ளாடைகளை மிக அழகா கிளீன் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு வெயில்ல காய வைக்கிறதுக்காக பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் வெயில்ல தான் காய வைக்கணும் உள்ளாடைகளை மிகப்பெரிய கிருமி இன்னைக்கு இதுவரைக்கும் பெண்களுக்கால மிகப்பெரிய பிரச்சனை வெள்ளப்படுறத பத்தி பேசணும் இன்னைக்கு டேக் ஹோம் மெசேஜ என்ன எடுத்துட்டு போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படாம வர்றது வராமலே தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்படி வந்தாலும் கொஞ்சம் கூட பூச்சமே இல்லாம மறுபடி மறுபடி நான் சொல்ற விஷயம் தான் வெட்டப்படாம பூச்சமே இல்லாம உடனடியாக மருத்துவர் அணுவது மிக மிக முக்கியம் அம்மாக்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த வெள்ளப்படுற பிரச்சனையை பத்தி சொல்லி கொடுக்கணும் அதனால அம்மாக்களும் அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இதை பற்றி ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு வந்து எழுதி அனுப்புங்க நன்றி வணக்கம்